Satte 50.000 Tonnen Restmüll produzieren die Einwohner im Kreis Borken im Jahr. Die Beseitigung ist aufwendig und kostet entsprechend viel. Zu Recht, sagt die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland. Hier in Gescher wird der Abfall sortiert. Also im Vergleich zu anderen Kommunen haben wir relativ günstige Konditionen, günstige Preise hier. Wir haben allerdings auch Kosten, die uns entstehen. und Die müssen auch wieder erwirtschaftet werden. Zu nennen sind da in erster Linie die Mehrwertsteuererhöhung, aber auch die gestiegenen Energiekosten, die erheblich zu Buche schlagen. Im Kreis Borken wird zum größten Teil vorab sortiert. Dennoch, nicht alles landet in der richtigen Tonne. Glas und Plastik gehören hier nicht rein. Alles landet im Schredder. Hier werden die Müllsäcke aufgerissen und der Abfall zerkleinert. Nach einer groben Trennung zwischen Groß und Klein wird sortiert. Schwere Teile wie Metall werden getrennt von den leichten Sachen, die meist aus Plastik sind und eigentlich in den gelben Sack gehören. Wir verarbeiten am Tag so ca. 500 Tonnen, dass wir da so 10 Stunden in laufendem Betrieb sind. Und dann kommen natürlich diese ganzen Wartungsarbeiten zusätzlich, wenn ein Tunnel voll ist. Ähm, da haben wir wieder eine Stunde Stillstandzeit, so dass wir mindestens bis abends 19 Uhr äh, arbeiten müssen. Im sogenannten Rottetunnel wird das Gewicht des Mülls auf die Hälfte reduziert. Wir sehen jetzt hier diesen Eintracht, das Material, was von der Aufbereitungshalle hier rüberkommt, zur Intensivrotte. Und äh, das dauert so fünf bis sechs Stunden, hat ein Fassungsvermögen von ca. 150 Tonnen. 250 Kubikmeter Inhalt, dann äh, wird die Maschine rausgefahren, zurück, kommt dann eine Tür vor. Und davor ist, wird der Tunnel gestartet in eine automatische Verrottephase. Das heißt, äh, die Bewässerung wird eingestellt, so mit 8 Kubikmeter täglich wird das Material bewässert und dann äh, wird äh, die Ventilatoren blasen Luft dadurch und nach einer Woche ist das Material so weit vergoren, dass wir wieder austragen können und den nächsten Tunnel wieder mitbefüllen. Und dann nach 14 Tagen ist das Material hier in der Intensivrotte fertig und dann geht es in der Nachrotte zu weiteren Banden. Zum Schluss sind vom ganzen Abfall nur noch 30 Prozent übrig. Der Rest wird auf die Halde der Kommunen zurückgebracht oder landet in der Müllverbrennung. Geld bekommt die Entsorgungsgesellschaft dafür nicht. Im Gegenteil, sie zahlt noch drauf. Also, dass man mit Müll Gewinn machen können. Das beweisen sicherlich auch die vielen privaten Unternehmen. Wir als EGW sind allerdings ein hundertprozentiges kommunales Unternehmen. Gesellschafter ist der Kreis Borken und wir haben einen öffentlichen Entsorgungsauftrag. Dieser öffentliche Entsorgungsauftrag steht für uns im Vordergrund. Wir müssen gewährleisten, dass auch für einen Planungszeitraum von zehn Jahren sämtliche Abfälle aus dem Kreis Borken entsorgt werden können. Erst in zweiter Linie sind wir verantwortlich, dass das auch zu wirtschaftlichen Effekten führt. Leider ist es im Moment noch so, dass wir für die Stoffe, die wir in Ersatzbrennstoffkraftwerken oder auch in der Müllverbrennung bringen müssen, noch keine Entgelte erzielen können. Wir müssen also noch dafür zahlen. Günstiger und weniger aufwendig ist da das hauseigene Kompostwerk. 46.000 Tonnen Biomüll werden hier pro Jahr eingeliefert und zu Kompost umgewandelt, der schon bald als Blumenerde im Baumarkt landet.